আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাকফিহি ওয়া নাফসি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী পূর্ববর্তী ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে আজকে একটা আমরা বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে যে ফিতরা প্রসঙ্গে এখন রামাদান মাস চলছে আমরা ফিতরা প্রসঙ্গে আলোচনা করব যে ফিতরা কি দিয়ে দিতে হবে তো আমাদের যে মতামত আমরা ব্যক্ত করে থাকি আমরা ব্যক্ত করি এইভাবে যে বিশেষ করে ফিতরাটা আদায় করতে হবে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে এবারে সে বুখারি জাকাতুল ফিতের অধ্যায়ের পনেরোশো তিন থেকে পনেরোশো নয় নম্বর হাদিস সুনান আবু দাউদ ষোলোশো পাঁচ থেকে পরপর হাদিসগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তো এতদা সত্ত্বেও বেশ কিছু আলেব কলেমা তারা আহলে হাদিসদের উপরে একটু সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেছে এবং তারা বলতে চাইছে যে যদি ফিতরা আদায় করতে হয় সেক্ষেত্রে কেউ যদি মানে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করে এটা তাদের নিকটেও যায়স তবে তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তারা বোঝাতে চাইছে যে খাদ্য দ্রব্য চাইতে যদি আমরা টাকা পয়সা দিই এটা অধিকতর উত্তম এটাই ভালো বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এই কথাগুলো বলছে এবং এর পক্ষে তারা কিছু পবিত্র করা কিছু হাদিস থেকে তারা দলিল উপস্থাপন করছে আমাদের জানামাতে চারখানা দলিল আমরা পেয়েছি বিভিন্ন আলোচকদের মুখ থেকে যে চারখানা দলিল উপস্থাপন করেছে ফিতরা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এবং আমি তাদের দলিলগুলো দেখে বুঝতে পারলাম যে তারা মূলত দিনকে রাত করার চেষ্টা করছে রাতকে দিন করার চেষ্টা করছে অনেকটা এমনটা যে জল খাবারকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে খাবার জল কিন্তু মনের একদিন স্রোত শ্রোতা মণ্ডলী যে জল খাবার আর খাবার জল দুটো পার্থক্য আছে জল খাবার মানে যেটা সকালে নাস্তা খাবার জল মানে এমনি পানীয় জল ছেলে মেয়ে আর মেয়ে ছেলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে শুধু শব্দ এ সাইডটাকে এ সাইডে নিয়ে আসা আর এ সাইডটাকে এ সাইডে নিয়ে এসে তারা এমন কাজ করছে ছেলে মেয়ে মানে কি মানে একটা ছেলে একটা মেয়ে আর মেয়ে ছেলে মানে একটা মেয়ের কথা বোঝানো হচ্ছে ঠিক একই কথা তার দলিলগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা এই কৌশলটাকে অবলম্বন করেছে বেশ কিছু আলোচকদের আজকে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব যারা এই বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং বিশেষ করে আহলে হাদিসদের বক্তৃতাকে খণ্ডন করতে গিয়েছে বিশেষ করে মুক্তি রেজওয়ান রফিকি এবং রেজাল করিম করিম আবরাদ নামক দুজন দেওবন্দি হানাফি আলেম ডক্টর জাকির নায়েক আব্দুর রাজাক বিন উসুফ এবং মুজাফফর বিন মোহসেন আহাফেজাহুল্লাহ এদের বক্তৃতাকে খণ্ডন করে তারা ভিডিও রেকর্ড করেছে আমি দেখেছি তার ভিডিওটি আমাদের আলোচনা কেন কারণ হচ্ছে এটা যে তারা আহলে হাদিসদের আলেমদের এই বক্তৃতাকে খণ্ডন করেছে খণ্ডন করে ভিডিও রেকর্ড করেছে তাই আজকে আমাদেরকে পাল্টা অ্যান্টিভেনাম জবাব দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি এবং দেখব তাদের যে দলিল দেওয়ার যে কৌশল আসলে দলিল কিভাবে দিচ্ছে আসেন প্রথমত আমরা তাদের কিছু ভিডিও ক্লিপস আমরা দেখি তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা শুনব প্রথমে আমি যার আলোচনা দেব সেটা আল্লামা অলিপুরি একজন বাংলাদেশের আলোচক তারপরে মুক্তি রেজন রফিকি তারপরে মুক্তি রেজল করিন আবরার এই তিনজনের আলোচনা শুনিয়ে তারপরে তারপরে তার দলিলগুলো বিশ্লেষণ ইনশাল্লাহ আমরা করব আসেন দেখি তারা কি কথা বলে আমরা স্ক্রিনটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তাদের আলোচনার স্ক্রিনটা আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এ হচ্ছে আল্লামা অলিপুরি সাহেব ইনার আলোচনা একটু শ্রবণ করুন मुक्ति রেজাউল মুক্তি রিজন রফিকি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মোহসেন মতি রহমান মাদানি কাজী ইব্রাহিম ডক্টর জাকির নায়েক তাদের সকলের বক্তৃতাকে খণ্ডন করে একটা ভিডিও রেকর্ড করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি জাস্ট তার দলিলগুলোই দেখাবো সারা দুনিয়ার মানসিক গুণাগার যারা বলে থাকেন যে টাকা দিয়ে সদকাতুল ফিতর অর্থাৎ ফিতরা আদায় করা যায় না তাদের ব্যাপারে বুখারি শরীফ থেকে এগারোশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস যেটা প্রথম বাড়িতে তিন নম্বর খন্ডে হাদিস এসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের এক বিশিষ্ট এক সাহাবি হাজরত মুয়াজ রদি আল্লাহ তালানু তিনি ইয়ামানবাসীকে বললেন 
qala muaz radhiyallahu ta'ala li ahli al-yaman ituni bi ardin thiyabin khamisin aw lafisin fi as-sadaqa makana sha'iri wa sulhi aqwa alayhi wa khayrun li ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil madinati arthat hazrat muaz radhiyallahu ta'ala ko yaman bashider ke bolle je jehetu tumra madinar sahabai karam er jonno tumra fitrat byabostha korte so otoyeb তোমরা মদিনা বাসীদের জন্য যেহেতু কাপড় বেশি উপযোগী এবং তোমাদের জন্য যেহেতু সহজ অতএব তোমরা খাদ্যের পরিবর্তে তোমরা কাপড় নিয়ে এসো সুতরাং এই হাদিসের ভিতরে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু দুইটি বিষয় সামনে এনেছেন এক নাম্বার বিষয় তো হচ্ছে যে মদিনার সাহাবায়ে کرامের জন্য কোনটা বেশি সুবিধা এবং কোনটা বেশি তাদের জন্য উপযোগী তো হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেছেন যেহেতু তাদের জন্য কাপড় বেশি উপযোগী অতএব তাদের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন নেই কাপড় দাও তাহলে এখানে একদিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে যারা সদকাতুল ফিতর যারা গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন যে কাপড় দাও যেহেতু তাদের জন্য উপযোগী উপরন্তু যারা প্রদান করবেন ইয়ামানবাসী তাদেরকে বলা হলো তোমাদের জন্য যেহেতু একটা এটা সহজ কাপড় দেওয়া অতএব তোমরা কাপড় নিয়ে এসো এটা তোমাদের জন্য সহজ এবং তাদের জন্য উপযোগী এই হাদিসের মধ্যে দুটি বিষয় খেয়াল করা খেয়াল করা হয়েছে এক নাম্বার হচ্ছে যারা ফিতরা প্রদান করবেন তাদের দিকে তাদের যেটা সহজ এবং যারা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য কোনটা আচ্ছা আপনারা এখানে এতক্ষণ শুনলেন তার এই আলোচনাটি আমরা মুক্তি রেজাল করি আবরারের কাছে বা চলে আসি আচ্ছা আপনারা এতক্ষণ শুনলেন আমাদের মুক্তি রেজাউল রিজওয়ান রফিকি সাহেবের আলোচনা এবং পাশাপাশি রেজাউল করিম আবরার সাহেব সমতে সিলেটে মনে হয় বাড়ি ওনার ওনার সঙ্গে WhatsApp-এ সরি Facebook-এ কথা হয়েছে ওনার নিকটে একজন আত্মীয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দোয়া চেয়েছে আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নিকটে আত্মীয় এবং যাদেরকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সার্বিক দিক থেকে তাদের শিফাই কুল্লিয়া দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন যেহেতু কারো সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো আমাদের ইখতিলাফ নেই আমাদের ইখতিলাফ হচ্ছে ইলমি ইখতিলাফ এই ক্ষেত্রে আমরা ইলমি জবাব দিয়ে থাকি আজকে আমরা ইলমি জবাব আমরা দেব ইনশাআল্লাহ তো সার্বিক পর্যায়ে আপনারা প্রথম একটা দলিল শুনেছেন যে সহিহুল বুখারী থেকে তার দুজনই দলিল পেশ করেছে আর আল্লামা আলীপুরি সাহেব তিনি এমনি নাফস কিছু পেশ করেননি এমনি দলিল মানে তিনি ফতোয়া দিয়েছে তো সহিহুল বুখারী থেকে একটা দলিল পেশ করা হচ্ছে মুজবিল জাবাল থেকে আপনারা তাদের মুখ থেকে অনুবাদ শুনেছেন আমি সেটা নিয়ে শুধুমাত্র কথা বলবো তারপর আরো দলিল দিয়েছে ওগুলোকে কথা বলবো তো প্রথম কথা মনে রাখবেন তারা এই দলিল পেশ করার পরে একটা যুক্তি পেশ করেছে যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ দলিল বা তাদের যুক্তি হচ্ছে এটা যে মানুষকে যদি আপনি মানে খাদ্যদ্রব্য দেন একটা বাইতে তো যদি সবাই যদি খাদ্যদ্রব্য দেয় এই ফিতরা এটা মোটামুটি তো একটা বাইতে তাহলে অনেক হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে মানুষ এই খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কি করবে তার চেয়ে যে টাকা দেওয়া হয় তাহলে সেই মানুষটি কি করবে টাকা দিয়ে তার নিজের ইচ্ছে মতো মাছ মাংস জামা কাপড় যা ইচ্ছা সেটাকে ক্রয় করতে পারে মানে এটাতে তাদের যুক্তি 
তো আমি এখানে যুক্তিটাকে খণ্ডন করি তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে মানুষকে যদি এইভাবে ফিতরা দেওয়া হয় খাদ্য দ্রব্য দিয়ে যদি ফিতরা দেওয়া হয় তো অনেক খাদ্য দ্রব্য হয়ে যাবে কিন্তু সেই ব্যক্তির যদি যদি খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন না হয় তার যদি জামা কাপড় মাছ মাংস ঈদের দিনে প্রয়োজন হয় কি করবে সে ক্ষেত্রে তার জন্য যুক্তি পেশ করেছে মনে রাখবেন ইবাদতে তাও কিফি চলে না এটা একটা অসুল যে ইবাদতে তাও কিফি চলে না কোনো পরিবর্তন চলে না ইবাদত সাব্যস্ত করার জন্য কোনো কিয়াস বা তাও কিফি চলে না পরিবর্তন চলে না একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যদি বাংলাদেশে হোক ইন্ডিয়াতে হোক বা পাকিস্তানে হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মুসলিম যেখানে আছে কুরবানি ঈদের সময়তে প্রচুর পরিমাণে মাংস গরিব মিসকিনের বাড়িতে জমা হয়ে যায় এমনকি এক মাস দু মাস পর্যন্ত তারা খেয়ে শেষ করতে পারে না সকলের বাড়িতে প্রচুর মাংস হয়ে যায় অনেক জায়গাতে দেখা যায় মাংস নষ্ট পর্যন্ত হচ্ছে এখন যদি কোনো মৌলানা সাহেব মুফতি সাহেব যদি বলে যে কুরবানি ঈদের সময়তে তো প্রচুর মাংস তো নষ্ট হয়ে যায় বা একটা গরিব মিসকিনের বাড়িতেও প্রচুর পরিমাণে মাংস হয়ে যায় তো এত এত মাংসের প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে এবার করা যাক কি যে আমরা কুরবানি দেব না আমরা কুরবানির টাকাগুলো গরিব মিসকিনকে ভাগ করে দেব বা সে কুরবানির টাকা দশ হাজার হোক বা বিশ হাজার হোক এটা একটা অংশ গরিব মিসকিনকে দিব একটা অংশ প্রতিবেশীকে দিব একটা অংশ নিজে রেখে দিব এইভাবে কি পরিবর্তন চলবে সকলে ঐক্যমত যে না এভাবে ইবাদতে কোনো তাও কিভাবে চলে না তো আমরা সেখানে বলতে পারি যে মাংস নষ্ট হচ্ছে ফালতু দেওয়ার দরকার কি টাকা দিয়ে দেব ওর যদি এক কেজি মাংস লাগে এক কেজি কিনে নেবে যে জামা কাপড় লাগে জামা কাপড় কিনবে যদি সবজি লাগে সবজি কিনবে যদি পোশাক লাগে পোশাক কিনবে কুরবানির ক্ষেত্রে যেমন তাও কিফি চলে না ঠিক বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহেব খারি জাগাতুল ফিতার অধ্যায়ের পনেরোশো তিন চার পাঁচ পর পর হাদিস বর্ণনা করেছেন যে তো আম খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে জাগাতুল ফিতের তিনি আমাদের উপরে বিধান আরোপ করেছে অথবা আমাদেরকে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য যেহেতু পৃথিবীতে মজুদ আছে এবং অ্যাভেলেবেল সেক্ষেত্রে বিশ্বনবীর সুন্নাতটাকে পালন করাই এটা সর্বাধিক উত্তম অমা তাকুম রসুল অমা নাহাকুম আহনুফান তাহু যে রসুল্লাহ তোমাকে যেটা দিয়েছে সেটাকে গ্রহণ করে নাও আর যেটা তিনি দেয়নি সেটা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে সুরা হাসার সন উনষাট আয়াত নম্বর সাত তাই তারাও স্বীকার করছে যে বিশ্বনবী তিনি ফিতরা আদায় করেছেন এবং তিনি আদেশ দিয়েছেন কি দিয়ে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে স্বীকার করার পরেও তারা নিজেদের যুক্তি দিচ্ছে যেটা যুক্তিটা একদম লজিক্যাল ফেলাসি যেটা কেবল একটা কুযুক্তি এই কুযুক্তি দিয়ে বিশ্ব সুন্নাকে পরিবর্তন করা উচিত নয় আসেন তারপর তার সহিহুল বুখারি থেকে একটা দলিল দিয়েছে যেখানে তারাই অনুবাদ করেছে তবে মনে রাখবেন সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তারা যে হাদিসটা পেশ করেছে আপনার ভাবছেন সেই বুখারি থেকে হাদিস আসলে এটা সেই বুখারিতে সনদ সহকারে হাদিসটা নেই এটা তালিকা হিসাবে ইমাম বুখারি অধ্যায় রচনা করেছে আর এটা দিয়ে তারা দলিল পেশ করছে ইমাম বুখারি কিতাবু জাকাহ এ অধ্যায় রচনা করার পরে তিনি একটা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে পর্ণের জাকাত যে পণ্য দ্রব্যদের জাকাত আসলে মজবিল জাবালের যে হাদিস এটা ফিতরা প্রসঙ্গে নয় এটা ফিতরা প্রসঙ্গে নয় এটা জাকাত জাকাত প্রসঙ্গে কিন্তু ওরা ফিতরার মধ্যে এসে লাগিয়ে দিল আশ্চর্য আসেন তাদের যেই দলিল তারা দিয়েছে এটার অনুবাদ আমরা পড়ি ইসলাম ফাউন্ডেশন কি অনুবাদ করেছে বলছে যে তাউস রহিমাহুল্লাহ একজন তাবেই মজবিল জাবাল রদিলু একজন সাহাবি এই দুজন প্রসঙ্গে যে তাউস বর্ণন করছে মজবিল জাবাল রদিল আনু ইয়ামান বাসীদেরকে বললেন তোমরা জব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর ও পরিধি ও বস্ত্র আমার কাছে জাকাত জাকাত স্বরূপ নিয়ে এসো ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদিনাই নবী করিম সাল্লামের সাহাবিদের জন্য এটা সহজ এবং উত্তম তার মানে বোঝা গেল ইমাম বুখারি এটা দিয়ে তিনি ফিতরা সাব্যস্ত করেননি এই এই তালিক দিয়ে এই আশারটা দিয়ে ফিতরা সাব্যস্ত করেননি এটা দিয়ে তিনি যা কাজ সাব্যস্ত করেছে দুই নম্বর যদি এটা ধরেও নি যেটা তারপরেও এটা হচ্ছে ইসের প্রসঙ্গ হচ্ছে যে ফিতরা প্রসঙ্গে তারপরে এখানে টাকার কথা নেই এখানে হচ্ছে কি জামা কাপড় পরিধেয় বস্ত্রের মাধ্যমে আদায় করেছিল তো দুটো দিক থেকে তাদের এখানে কোনোভাবে দলিল নয় ইমাম বুখারি প্রথমে এটা জাকাত সাব্যস্ত করেছে এটা ফিতরা নয় তারপরে ইমাম বুখারি দুই নম্বর তিনি এটা হাদিস সনদ সহ করে নিয়ে আসেননি এটা তালিকা হিসাবে নিয়ে এসেছে তিন নম্বর এখানে টাকার কথা নেই এখানে আছে কিসের কথা এখানে আছে পরিধেয় বস্ত্রের কথা কিন্তু এখান থেকে পরিধেয় বস্ত্র থেকে আবার নতুন ভাবে একটা কিয়াস করা হচ্ছে সর্বাধিক চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে হাদিস যেটা বর্ণনা করা হচ্ছে সৈ বুখারিতে এটা তালিকাতে হিসেবে এসেছে সনদ সহ করে আসেনি সৈ বুখারি আমাদের যে নুষ্কা আছে দ্বিতীয় খণ্ডের একশো ষোলো পৃষ্ঠা এবং সোনা দারে কুতনি দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো তিরিশ এবং সোনু কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো তিয়াত্তর বর্ণনা এসেছে একাধিক জায়গাতে এই হাদিসটা বর্ণনা এসেছে এবং সারু সোনা লিল বাঘাবি ছয় নম্বর খণ্ডের বারো পৃষ্ঠাতে মাত্র সামেলার সংস্করণ অনুসার
ইমাম হাজার আসকালানি রহমাহুল্লাহ মানে এই সনদ প্রসঙ্গে ফতুল বারি মুকদ্দমা প্রথম খণ্ড 18 পৃষ্ঠায় তিনি বলতে চেয়েছেন এইভাবে যে তাউস রহমাহুল্লাহ মুয়াজ্জিল জাবালের কাছ থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত নয় বা শ্রবণ তিনি শুনেননি প্রথম কথা তাউস রহমাহুল্লাহ মুয়াজ্জিল জাবালের কাছ থেকে কোনো কিছু শুনেন নাই তে হাদিসটা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তাউস তো মুয়াজ্জ থেকে শুনে নাই কিন্তু এই হাদিস বর্ণনা করছে যে তাউস মুয়াজ্জিল জাবালের সূত্র বর্ণনা করছে ইমাম হাজার আসকালানি ফাতুল বারি থেকে তিনি বলে দিচ্ছেন যে এই তাউস রহমাহুল্লাহ মুয়াজ্জ থেকে শুনে নাই মুফতি রেজওয়ান রফিকি তিনি ফাতুল বারিরও দলিল দিয়েছে আপনি এটা হজম করলেন কেন এটা বলতে পারতেন ইমাম হাজার আসকালানি রহমাহুল্লাহ এই কথা বলেছে যে তাউস থেকে মুয়াজ্জিল শ্রবণ সাব্যস্ত নাই তিনি শুনেন নাই ফাতুল বারি প্রথম খণ্ড 18 পৃষ্ঠায় একই ভাবে ইরশাদুল সারিতে আল্লামা কাস্তালিন রহমাহুল্লাহ সহিহ বুখারী সারা ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তিনিও প্রথম খণ্ডে 27 পৃষ্ঠায় তিনি এই কথা বলেছেন যে তাউস থেকে মুয়াজ্জিল শ্রবণ সাব্যস্ত নয় ইমাম হাজার আসকালানি সহিহুল বুখারীর প্রত্যেকটা অধ্যায়কে মানে নিয়ে নিয়ে তিনি একটা বই রচনা করেছেন যেটা নাম হচ্ছে তাগলিকু তালিক তৃতীয় খণ্ডে 13 পৃষ্ঠাতে তিনিও এখানে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন এমনকি রোজাতুল মুহাদ্দিসিন হাদিস নম্বর 613 তে তিনিও এই কথা বলেছেন স্পষ্ট ভাবে যে মুয়াজ্জের থেকে মানে তাউস মুয়াজ্জ থেকে শুনে নাই শ্রবণ সাব্যস্ত নয় তো সার্বিক ভাবে প্রমাণ হলো সহিহ বুখারী এই হাদিসে দলিল দেওয়া উচিত নয় কারণ এটা মানে এটা ইনকেত আছে সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে যেটা আমরা পাঁচখানা দলিল পেশ করলাম দুই নম্বর বিষয় যে এটা যাকাতের বিষয়ে তিন নম্বর বিষয় ইমাম বুখারীটা তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে চার নম্বর বিষয় এখানে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে পোশাক পরিধানের কথা আছে যদি যাকাতের ক্ষেত্রে যাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা টাকা দলিল দিচ্ছে পাঁচ নম্বর বিষয় সমস্ত কিছু ধরে নিলেও এই হাদিসটা এই আসারটা সহি নয় এটা মনকে এটা ইনকেত আছে বিচ্ছিন্ন সনদ আছে তো বিচ্ছিন্ন সনদ দিয়ে আপনি কিভাবে দলিল পেশ করছেন মানুষকে ধোকা দিচ্ছেন কেন যখন দলিলটা পেশ করছেন তখন বলে দেন যে হ্যাঁ এই হাদিসটা ইমাম বুখারী হাদিস হিসেবে নিয়ে আসেন নাই তিনি এটা তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দেন তারপরে বলেন যে এটা মজ থেকে মানে তাউস থেকে মজ শ্রবণ সাব্যস্ত নয় এটা ইনকেত আছে এটা বলে দেন আপনার কেন বলছেন না ধোকা দিচ্ছেন কেন আপনি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মুহাসেন হাফেজাহুল্লাহ তারপরে কাজী ইব্রাহিম সাহেব ডক্টর জাকির নাইকের ভুল ধরতে এসে আপনি নিজে এখানে গোপন করে রাখছেন ইলমকে গোপন করছেন সব বাকরা 42 নম্বর আয়াত পরিষ্কার ভাবে পড়ে দেখেন না ইলমকে গোপন করছেন কেন ভাই পরিষ্কার করে দেন যে হাদিসটা ইমাম বুখারী তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে এটা বুখারী সনদ সহ করে নিয়ে আসেনি এটা যাকাতের অধ্যায়ের হাদিস এটা ফিতরার হাদিস নয় পরিষ্কার ক্লিয়ার করে দেন তারপরে সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে এগুলো সবই গোপন করে ফেললেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন তারপরে তাদের কিছু দ্বিতীয় একটা দলিল তারা উপস্থাপন করছে আমরা সেই দ্বিতীয় দলিলটাও আমরা তাদের কাছ থেকে দেখি যে তারা দ্বিতীয় দলিল কি উপস্থাপন করছে এবং আমরা তারপরে আবার ইনশাল্লাহ আমরা জবাব দেব দ্বিতীয় দলিল দেখি আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করি যে তারা দ্বিতীয় দলিল কি দিচ্ছে হ্যাঁ রেজাল্ট করি আবার আমরা দলিল শুনি আচ্ছা সাউন্ড মিউট আছে সম্ভবত আচ্ছা এখানে তিনি একটা দলিল নিয়ে এসেছে দুই নম্বর দলিল আমরা এই দলিলটাকেই আবার রিজন ফিকির মুখ থেকে আমরা শুনতে চাইছি না মানে একই দলিল যেহেতু তার জন্য আমরা বারবার বিভিন্ন বক্তার কাছে শোনাই উচিত মানে তারা দলিল দিয়েছে যে হাসান বসরি রদি আল্লাহ তালা নু একজন বিখ্যাত তাবেই এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই গ্রহণযোগ্য একজন তাবেই তার একটা নফস নকল করেছে যে মানে ফিতরা প্রসঙ্গে যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া প্রসঙ্গে তো আমরা বলবো যে হাসান বসরি তো একজন তাবেই আর তাবিদের কথা বা তাদের আমল কি ওলমাই দেবন্দের নিকটে হুজ্জাত দলিল এটা যদি আপনারা ক্লিয়ার করতেন তাহলে কতই না উত্তম হতো যে হাসান বসরি একটা কল নিয়ে আসলেন যে বলছেন যে হাসান বসরি তিনি এই কথাটা মনে করতেন যে টাকা দিয়ে মানে সাদগাত ফিতের আদায় করতেন মোসান হাবিব নাবিশ এবার দশ হাজার তিনশো সত্তর আমাদের নুষ্কা অনুসারে বর্ণনাটা আছে প্রথম কথা হলো যে হাসান বসরি তো তাবেই তাবিদের কথা কি আপনাদের নিকটে হুজ্জত একটা বই দেখাই আমাদের ইন্ডিয়া থেকে বই ছাপিয়েছে বইটার নাম হানাফিদের নামাজ বইটার নাম হানাফিদের নামাজ দেবন্দি লেখক মুফতি বশির হাসান কাশেমি বইয়ে দেখেন দেবন্দির ছবি দেওয়া আছে একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় নারী পুরুষের সলাতের অধ্যায় তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের আহানাফের নিকটে তাবিদের কথা তাদের দলিল আমাদের নিকটে হুজ্জত নয় 
একাধিক জায়গাতে জাস্টিস তাকুস নয় দার্সে তিরমিজি তে দার্স দিতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে তাবিদের মানে কল বা তাদের কথা আমাদের নিকটে আহনাফের নিকটে হুজ্জত না জাফর আহমেদ ওসমানি তিনিও বলেছেন তাবিদের কথা আমাদের নিকটে হুজ্জত নয় একাধিক জায়গাতে বলেছে অথচ নিজের পক্ষে আজকে আপনারা দলিল পেয়েছেন আপনারা বলে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ হাসান বসরির এই কল আছে কি দরকার একটা মাহফুফ একটা দলিল পেশ করেন একটা সহি সনদে মাহফুফ একটা রেওয়ায়েত পেশ করেন কিন্তু আপনারা না করে আপনারা তাবিদ একটা কল নিয়ে আসলেন তারপরে যদি এই কলটা যদি আমরা ধরে নিই যে ঠিক আছে এই কথাটা আছে যে হাসান বস্তে মনে করতেন তো এই সনদের মান কি হাসান সহি জাইব কি এটা এটা তো উল্লেখ করতে হবে আপনি বলে দিলেন যে ইমাম বুখারি রহমল্লাহ রুস্তাদের আবু বাকার ইবন আবি সাহেব রহমল্লাহ দুশো পঁয়ত্রিশ হিজুরিতে অফাত তিনার গ্রন্থে আছে তা তার গ্রন্থে থাকলেই কি হাদিস সহি হয়ে যায় এটা কি ওলেমাই মানে দেবন্দিদের মানে আকিদা যে মুসানাফে থাকা মানে হাদিসটা সই হয়ে গেল প্রথম কথা হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে সুফিয়ান আর সৌরি রহমাহুল্লাহ এই রাবির উপরে অভিযোগ আছে যে তিনি মুদালিস তিনি তাদলিস করতেন আর এই হাদিস তিনি আনান আনানা দিয়ে বর্ণনা করেছে আর এটা একটা মানে আম একটা উসুল কোন মুদালিস রাবি যদি যখন হাদিস বর্ণনা করছে মুদালিস রাবি যার উপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে সে যদি আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করে সে হাদিসটা সহি নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সে হাদাসানা বা সামা তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হচ্ছে অন্য কোন রেওয়াতের মাধ্যমে ততক্ষণ পর্যন্ত এই হাদিসকে সহি বলা যাবে না এটা সকলেই ইজুল আদিল্লাতে ওলেমাই দেবন্দিদের পক্ষ থেকে একশো চৌন্ন পৃষ্ঠাতে তিনি লিখে দিয়েছেন যে হ্যাঁ যে মানে মুদালিস রাবির আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় তারপরে আপনাদেরকে আরো বই দেখাই এ বইটার নাম হচ্ছে হানাফি কেল্লা মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি দেবন্দি লেখক তিনিও এ বইটার একশো চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর তাদলিস মিথ্যার নামান্তর বাংলাদেশের লেখক মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাসাইলে তিনি সাতাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে আহ্লাদেশের একটা দলিল খণ্ডন করতে গিয়ে তিনিও বলেছে যে মানে মুদালিস রাবি তথা তাদলিস এটা সূত্র বিচ্ছিন্নতার একটা অংশ মাত্র নাসুদ্দিন চাঁদপুরি বলছেন যে তাদলিস মুদালিস রাবি এটা হচ্ছে মানে মূলত কি এটা মিথ্যার নামান্তর এই সনদ মিথ্যার নামান্তর আব্দুল মতিন সাহেব বাংলাদেশি তিনি বলছেন যে তাদলিস বা মুদালিস রাবি এটা মানে সূত্র বিচ্ছিন্নের একটা অংশ আর একটা আছে কফিল উদ্দিন সালেহি কফিল উদ্দিন সরকার সালেহি যার জবাব আমরা দিয়েছিলাম হক বাতিলের লড়াই চারশো সাতষট্টি পৃষ্ঠার শেষ লাইনটা তিনি লিখেছেন তিনি বলছেন এইভাবে যে এই সনদের মধ্যে ইসাহাক রয়েছেন ইবনি ইসাহাক রয়েছেন যিনি মুদালিস আর তিনি হাদিসটা আনা দিয়ে বর্ণনা করেছে এই জন্য হাদিসটা জাইব তার মানে আহানাবদের অসুল থেকে পাঁচটা দলিল পেশ করলাম ইজুল আদিল্লা থেকে আল্লামা বদর উদ্দিন আইনে হানাফি তিনিও একাধিক জায়গায় আলোচনা করেছে আল্লাহ নাইয়ার মধ্যে উমদাতুল কারির মধ্যে যে মুদালিস আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করলে তার হাদিস সহি নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সামা প্রমাণিত হয় তো আপনার সুফিয়ান সৌরি থেকে এই যে মানে হাসান বস্তির যে কলটা দিয়েছেন সুফিয়ান সৌরি বিখ্যাত মুদালিস রাবি কোনো সন্দেহ নেই আসনার মুদালিস দেখেন প্রথম খণ্ড একানো পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার আঠারো দেখেন এবং মানে উমদাতুল কারি তৃতীয় খণ্ডের একশো বারো পৃষ্ঠাতে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি তিনি বলেছেন যে মুদাল ইসলামের আনানা এটা গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তার সামা প্রমাণিত হয় তো হাসান বস্ত্র এই কলটা কিভাবে আপনার পেশ করছেন যেখানে আপনারা বলছেন যে মুদাল ইসলামের আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় তারপর আপনার দলিল পেশ করছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন তারপরে আমরা আর একটা রিওয়ায় তাদের কাছ থেকে আমরা শ্রবণ করি আমরা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দেব দেখি কি বলে তারপরে পেয়েছি তারা রমজানের সংখ্যায় ফিতে খাবারের জায়গায় টাকা দেওয়া আদায় করেছে তারা এখানে আবু সাহাবাদের আনন্দ উল্লেখ করেছেন দলিল পেশ করেছে মুসন্নাফ ইবনে আবি সাহেবা থেকে শ্রোতা মন্ডলী আপনারা সকলে শুনেছেন তিনি তৃতীয় একটা দলিল পেশ করলেন যে জুহির রহিমাহুল্লাহ তিনি একজন তাবেই তিনি আবু ইসাহাকা সাবেই থেকে শুনেছেন মানে বর্ণনা করছেন এইভাবে যে তাদের জমানাতে কি হতো যে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দিয়ে ই দেওয়া হতো ফিতরা দেওয়া হতো আপনারা এই দলিলটা তাদের কাছে শুনেছেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা 
যে তারা এই দলটা পেশ করছে তারপরে বলল মুজাফফর আব্দুর রাজ্জাক যে কথা বলছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে ভাই দলিল পেশ করছেন দলিলের সনদগুলো একটু পেশ করেন একটু তাহাকে করে দেখান আল্লামা আউ আমা তিনি তাহাকে করেছেন ঠিক আছে তার তাহাকিকটা আমরাও দেখেছি তো আমাদের কথা হচ্ছে যে আপনি এখানে প্রথমত কয়েকটা কথা বলেছেন আমরা জব দিব মুসানাফ ইবনে আবির সাহেবার হাদিস নাম্বার দশ হাজার তিনশো একাত্তর যেটা জাহির রহিমাল্লাহ বর্ণনা করছেন যে আবু ইসাক সাহাবিকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন যে আমি তাদের তথা তিনি অনুবাদ করেছেন সাহাবিদের যদি সাহাবি না তাবি এটা নিকতেলা পাচ্ছে তারপরে বলছি যে তাদের কথা যে সাহাবিদের এই অবস্থা পেয়েছে তারা রামাদান মাসে সাদগাদুল ফিতের খাদ্যের বিনিময়ে টাকা দ্বারা দিয়েছেন আমাদের এখানে দাবি হচ্ছে এটা এ সনস্যহি নয় এই সনস্যহি নয় বেশ কিছু কারণ আছে তার প্রথম কারণ হচ্ছে এটা যে এই যে আপনি আবি ইসাক সাহাবে ঈদ রহিমাল্লাহর কথা যে আপনি নকল করলেন এই আবি ইসাক সাহেব মানে সাহাবে ই রহিমাল্লাহ কে ইনি কি গ্রহণযোগ্য রাবি ইনি কি শেখার আবি জমহুর মোহাদ্দিসগণ যারা রিজাল্ট শাস্ত্রের বেত্তাগণ পণ্ডিতগণ তারা কি বলেছে আবু ইসাক সাবেহি প্রথম অভিযোগ হচ্ছে তিনি একজন মুদালিস রাবি যে কোনো আসনাল মুদালিস গ্রন্থ দেখেন তিনি একজন মুদালিস রাবি এর মধ্যে সন্দেহ নেই দুই নম্বর বিষয় যে আবু ইসাক সাবি রহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে তার শেষ জীবনে তার স্মৃতি তথা তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এই অভিযোগ রিজাল্ট শাস্ত্রে মজুদ আছে আর একজন নাই বিশ জনের অধিক যে কোনো রেজাল্ট শাস্ত্রে এই আবি শেখ সাহাবি প্রসঙ্গে পড়েন আপনি দেখবেন প্রত্যেকে উল্লেখ করেছে যে আবি শেখ সাহাবি রহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আপনারা তারপরে এই দলিলটা পেশ করছেন আসেন আমরা কয়েকটা দলিল আপনাদের সঙ্গে শুধু শেয়ার করব রেফারেন্স আমরা কিছু দেব যে আবি শেখ সাহাবি রহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এবং তিনি মুদালিস সাহাবি আসমাল মুদালিস যে কোনো গ্রন্থ পড়েন মুদালিসের তার মানে তাদলিসের অভিযোগ আছে দুই নম্বর তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আমরা কয়েকটা দলিল মহদিস ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ দুশো তিরিশ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তার তাবাক্কাতুল মানে তাবাক্কাতুল কুবরা প্রথম খন্ড দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি কথা নকল করেছেন যে এই আবি সাহা কাসাবেই তিনি একশো উনত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন আর তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল ইয়াহিয়াবন মাইন রহিমাহুল্লাহ যারা হানাফিরা দাবি করে ইনি একজন হানাফি ছিলেন দুশো তেত্রিশ হিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও বলেছেন যে এই আবি শেখ সাহাবি তিনি একজন মানে তার শেষ জীবনে স্মৃতি মস্তিষ্ক এটা বিকৃত ঘটেছিল তিন নম্বর দলিল ইমাম আবু দাউদ আশিজি স্থান দুশো পঁচাত্তর হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও দাবি করেছেন তিনিও দাবি করেছেন যে কথাটাই যে এই আবি ইসাক সাহাবে ই রহিমাহুল্লাহ তিনিও মানে তিনি শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল চার নম্বর দলিল যে ইমাম ইবনু সালে রহিমাহুল্লাহ ছয়শ তেতাল্লিশ হিতে মৃত্যু তিনি বলেছেন একই কথা যে তার এই শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আল্লামা ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ছয়শ ছিয়াত্তর হিজরিতে মৃত্যু তিনিও বলেছেন একই কথা মানে একাধিক আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে যদি পড়েন আবি শেখ সাবি রহিমাহুল্লাহ যদি রিজাল্ট পড়েন তাহলে অবশ্যই আপনি দেখতে পারবেন যে তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল এখন কিছু কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যে তার শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তার মানে অসুল হচ্ছে এটাই তার আগের জীবনের যদি কেউ হাদিস বর্ণনা করে বা শ্রবণ করে তাহলে সে হাদিস গ্রস্ত হই কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে যারা হাদিস তার কাছে শ্রবণ করছে বা বর্ণনা করছে এই হাদিস গ্রস্ত নয় এটা হচ্ছে অসুল এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে আবি ইসাক সাবির যে কলটা মানে যে ঘটনা তিনি বর্ণনা করছেন এটা কি এই জুয়াহির বিন মবিয়া তিনি কি তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার আগে তার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনেছেন না পরে শ্রবণটা কখন করেছেন যদি জুহাইর বিন মবিয়া তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার আগে থেকে যদি শুনে থাকেন তবে হাদিস সনদ সহিব আর যদি জুহাইর মানে জুহাইর বিন মবিয়া এই আবিশাক সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার পরে শুনে থাকেন তাহলে অবশ্যই সনদ রাজাইব এই অসুলটা বুঝতে হবে তো আমাদের তাহাকে করে আমরা যেটা দেখলাম যে জুহাইর বিন মবিয়া রদি আল রহিমাহুল্লাহ তার কাছ থেকে আবি শেখ সাবি আবি শেখ সাবির কাছ থেকে কখন শুনেছে তো আমাদের তাহাকে আমাদের গবেষণা যে আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরেই জহির বিন মবিয়া রহিমাহুল্লাহ তিনি শ্রবণ করেছেন কথাটা বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে মূল পয়েন্ট এই হাদিসকে সহিনা জহিব এটা দেখার জন্য যে আবি শেখ সাবি তিনি একদম মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল শেষ জীবনে প্রথম জীবন তার ভালোই ছিল তাই প্রথম জীবনে কেউ যদি তার কাছে হাদিস শ্রবণ করেছে তাহলে হাদিস গুলো সহি কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে যদি হাদিসকে শ্রবণ করে থাকে এই হাদিস গুলো জাইব তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আসবে যে এই তাহলে জহির বিন মবিয়া রদি রহিমাহুল্লাহ তিনি আবি শেখ সাবির কাছ থেকে কখন শুনেছেন শেষ জীবনে শুনেছেন না প্রথম জীবন
ইজালি রহমাহুল্লাহ মুতাফাদুশ 61 হিজরিতে তিনিও দাবি করেছেন তিনিও দাবি করেছেন এইভাবে যে জুয়ার বিন মুবিয়া আবি ইসহাক সাবি থেকে শুনেছেন মানে কখন শেষ জীবনে ইমাম জুরা ইমাম জুরা আর রাজি রহমাহুল্লাহ 264 হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনিও বলেছেন যে এই মুবিয়া মানে জুয়ার বিন মুবিয়া নিশ্চয়ই আবি ইসহাক মানে আবু ইসহাকের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে শুনেছেন এটা বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণিত আছে আমি শুধু দলিলগুলো আপনাকে দিয়ে যাই ইমাম আবি হাতেম রহমাহুল্লাহ 387 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও একই দাবি করেছেন আপনি দলিলগুলো দেখতে পারেন যার তাদিল ইমাম আদি আবি হাতেমের তৃতীয় খন্ডের 589 পৃষ্ঠায় যে জুহাইর বিন মুবিয়া আবি ইসহাক সাবিয়ির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন তিনি আগে শ্রবণ করেননি ইমাম সুবা ইমাম সুবা তিনি কিন্তু জুহাই মানে আবি ইসহাক সাবি থেকে তিনি কখন শ্রবণ করেছেন আগে তার জন্য ইমাম সুবার হাদিসগুলো সহি হবে কিন্তু জুহাইরের হাদিসগুলো সহি নয় কারণ একটাই যে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে তিনি কথাগুলো শ্রবণ করেছেন ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহ তার কথা নকল করা আছে শেখ সাহেব আরনাউত রহমাতুল্লাহ 213 1438 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করলে দিন আগে তিনি ওই দাবি করেছেন তার মুসনাদ আহমদ আর রিসালাহ 18 খন্ডের 410 পৃষ্ঠা এবং মুসনাদ আহমদের দ্বিতীয় খন্ডের 174 পৃষ্ঠায় তিনিও ফুটনোটে তিনি এই কথা বলেছেন নিশ্চয় জুহাইর বিন মুবিয়া আবি ইসহাক সাবি থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে শুনেছেন তার মনে বোঝা গেল যে আবি ইসহাক সাবি থেকে যে বর্ণনা তারা পেশ করছে যে সাহাবীদের জামানায় যদি সাহাবি কিতাবি এটা একটা ইক্তিলাফি বিষয় তো তারপরে সাহাবীদের জামানাতে এই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এই সনদ সহি নয় কারণ এটাই যে এই জুহাইর বিন মুবিয়া তিনি আবি ইসহাক সাবির কাছে শুনেছে মস্তিষ্কে বিকৃতির পরে অতএব হাদিস সহি নয় সহি নয় এটা সহি নয় কোনো ভাবে তারপরে আমরা এখানে যদি মানে আরো আমরা এই হাদিসটাকে সর্বাধিক মানে এই কথা বলতে পারি যে তার হুম শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে বলছে সাহাবি আমাদের কাছে তাদের কাছে অনুরোধ যে হুম দিয়ে যে আপনারা সাহাবীগণ এই আমলটা করেছে তো কোন সাহাবি তার টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছে একটা দলিল একটা প্রমাণ পেশ করেন তাহলে তো হয়ে যায় যে কোন সাহাবি এই কাজটা বা এই আমলটা করেছে যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছে আপনারা হুমের অনুবাদ সাহাবি করে ফেলছেন যাই হোক আমরা এই আবু ইসহাক সাবির যে বর্ণনা পেশ করেছে এটা সহি নয় কারণ আবি ইসহাক সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত পরেই এই জুহাইর বিন মুবিয়া তিনি হাদিস শ্রবণ করেছে এই জন্য জায়েব দুই নম্বর পয়েন্ট যে হাদিসের যে আবি ইসহাক সাবি তারপরে মুদালিস রাবি আছে তারপরে মস্তিষ্ক বিকৃতর অভিযোগটাও আছে সার্বিকভাবে এখন উলামাই দেওয়ানকে প্রমাণ করতে হবে যে জুহাইর বিন মুবিয়া তিনি আবি ইসহাক সাবির কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছে কখন তিনি করেছেন আগের জীবনে তবে হাদিসটাকে সহি প্রমাণ করা সম্ভব নচেত মানে সম্ভব নয় কেন তিনি পরে এই কথা একাধিক মাইম্মা তারা বলে গেছেন আমরা শুধুমাত্র মানে যেহেতু তাহাকে কি আলোচনা এত আলোচনা না করা উচিত তারপরে শুধুমাত্র পয়েন্ট গুলো উপস্থাপন করলাম তাহাকে একটা পেশ করলাম যারা গবেষক তারা এখান থেকে দলিল আরো খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবে তা আসেন আমরা আরো কিছু দলিল তাদের কাছ থেকে শুনব আর একটা দলিল তিনি দিয়েছেন এটাই শেষ দলিল দিয়েছেন দেখি শেষ দলিলটা তিনি কি বলেন শেষ একটা দলিল তিনি দিয়েছেন কি দলিল সাবমিট করেছে তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম সাহাবা তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম আর আতাই আন উমর কান ইয়াখুদু আরুদ ফি সাদাকাতি মিন আল-গরাফ ওয়া গায়রিহা অর্থাৎ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সরকার ক্ষেত্রে টাকা ইত্যাদি গ্রহণ করতে তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম আচ্ছা এখানে তিনি আর একটা দলিল পেশ করেছেন আপনারা ইতিমধ্যে শ্রবণ করেছেন যে আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব একটা বর্ণনা এসেছে যে আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা বর্ণনা এসেছেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা হতো আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব তারা দলিল পেশ করে তারা স্থির থাকছে তারা মানে তাহকিকটা পেশ করছে না যে এর ব্যাপারে মানে হাদিসটা সহি না জয়ীব না মওজু না কি একটা কিছু একটা বলবে মানে তাদের হাদিস পেয়েছে তারা পেশ করে দিচ্ছে আরে ভাই আমরা কখনো বলেছি যে এই মর্মে কোনো হাদিসই নাই আরে ভাই আমরা বলি যে এই মর্মে হাদিস আছে হাদিসগুলো জয়ীব হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য নয় আমলযোগ্য নয় বেরলবীরা তো প্রচুর পরিমাণে দলিল দিচ্ছে আপনি রেজাল করিম আবরার নিজেই বেরলবীদের অনেক দলিল নিয়ে আসছে তারপরে খুব সুন্দর করে তাহকিক করে বলছে জয়ীব এটা জাল এটা ইনকেত আছে এটা মুরসাল তিনি পেশ করছেন ওদের বেলা তো আপনি মহকিক সাজছে কিন্তু নিজে যখন দলিলটা পেশ করছেন তখন তো আপনি নিজের দলিলগুলোকে এভাবে এত সুন্দরভাবে আপনি তাহাকে করছেন না কেন ইলমের ময়দান 
মানুষ যারা আছে সাধারণ জনসাধারণ তাদেরকে হকটাকে পৌঁছে দেন বলেন যে হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরার ব্যাপারে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো সনদ সহি নয় এগুলো জৈব বলেন আর যেটা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে মানে মানে ফিতরা দেওয়ার যে হাদিস গুলো এসেছে সহি বুখারি মুসলিমের হাদিস কেন আপনারা বলছেন না আপনার আপনারা জাকাতের হাদিসকে ফিতরার মধ্যে নিয়ে চলে আসছেন যে হাদিসে ফিতরার কথা নাই ওগুলোকে আপনি দলিল বানিয়ে দিচ্ছেন ইনকেতা মুনকাতি রেওয়াজ গুলোকে আপনি দলিল বানিয়ে দিচ্ছেন আশ্চর্য তারপর তিনি যে দলিলটা পেশ করেছে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত শুধুমাত্র জব দেব যে ওমর বিন খাতাব আতা থেকে যে ওমর বিন খাতাব যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া প্রসঙ্গে মুসানাফি বিন আবি সাহেবা দশ হাজার চারশো আটত্রিশে আমাদের যে নুসখা আছে এটা অনুসারে এবং জামিউল হাদিস উনত্রিশ হাজার বাষট্টি এবং কাঞ্জুল উম্মাল হাদিস নয় সতেরো হাজার একাশিতে এসেছে আমাদের যেটা তাখরিস তো এই হাদিসে তিনি পেশ করে থেমে গেলেন আমাদের এই হাদিসের প্রতি অভিযোগ হচ্ছে এখানে লাইস বিন আবি সোয়াইম আপত্তি করেছে যে তিনি জাইপ রাবি তার কাছে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না তিনি মাত্র একাধিক আলোচনা করেছে তার ব্যাপারে তারপরে আপনারা এই লাইস বিন আবি সুলাইমের একটা জৈব রিবাদকে আপনারা নিয়ে চলে আসছেন এসে বলছেন যে হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে অথচ বুখারি মুসলিমের খাদ্য দ্রব্যের হাদিস মজুদ আছে তারপরে আবার টাকা দেওয়াকে প্রাধান্য আপনারা দিচ্ছেন যে না এটাই এখন বেশি উত্তম এটা বেশি ভালো যুক্তি ফিট করছেন আশ্চর্য রসুলের হাদিস পড়ে থাকলো সেই বুখারি মুসলিমের হাদিস আপনারা স্বীকার করছেন তারপর আপনার টাকা দিয়ে ফিতরার ব্যাপারে আপনার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা কেমন জিনিস হাদিস থাকতে জয়ীব আপনাদের মন গড়া কিছু যুক্তি দিয়ে আপনারা বিশ্বনবী সুন্নাথকে পেছনে ফেলে দিয়ে আপনারা টাকা দিয়ে কে মানুষের কাছে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা কেমন এটা কেমন আহালু সুন্নাল জামাত আপনার দাবি করছেন আপনার আহলু সুন্নল জামাত সুন্নতের নাম গন্ধ নয় আপনার সুন্নি না টুন্নি মাপ চাইছি তো আপনারা সুন্নতের কথা বলছেন আপনার আহলু সুন্নার নাম লাগিয়েছেন অজয় রসুল সুন্নাকে কিয়াস দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন যুক্তি দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন তাবিল করছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন যে মুসলিম নাবিব নাবি সাহেবার আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাবের যে রেওয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে একজন রাবি আছে লাইজ বিন আবি সোয়াইম রাই মহল্লা তারপরে কিছু মহাদ্দেশের মধ্যে অভিযোগ আমরা নকল করি ইয়াহিব মাইন দুশো তেত্রিশ ইতে মৃত্যুবরণ করে তিনি তাকে জাইব বলেছেন তারিখ ইয়াহিবন মাইন যেটা দারিমির বর্ণনা দূরি বর্ণনা না দারিমির বর্ণনা রাবি নাম্বার সাতশো কুড়িতে তার উপর অভিযোগ মজুদ আছে ইমাম জাজান ইরাহিম আহ্লা দুশো উনষাট হিজুরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তাকে মানে জাইব বলেছেন এবং বলছে তিনি মজবুত রাবি নন আহলু রিজাল রাবি নাম্বার একশো বত্রিশ ইমাম নাসাই রাহিম আহুল্লাহ তাকে তার জুয়াফল মাতরুকুইন রাবি নাম্বার পাঁচশো এগারো তার জৈব গ্রন্থে যেসব রাবিরা জৈব ওই গ্রন্থে তিনি নকল করেছেন ইমাম ইবন হিব্বান তিনি লম্বা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটা যারা তিনি পেশ করেছেন তিনি বলছেন তিনি ইবাদত গুজার একজন বান্দা ছিলেন দুই তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল এলাইজ বিন আবি সুলাইমের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল যেমন আবি সাকের সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল ঠিক এই লাইজ বিন আবি সুলাইমের তারও মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল যেটা ইমাম ইবন হিব্বান তিনশো চুয়ান্নতে মৃত্যুবরণ করে তিনি নকল করেছেন তারপর তিনি বলছেন এমনকি তিনি বুঝতে মানে তিনি অনেক কিছু বর্ণনা ভুল করতেন উল্টে পাল্টা করে ফেলতেন মানে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে সমস্ত যারা গুলো আছে আল মাজরুহিন রাবি নাম্বার নয়শো ছয় ইমাম আবি হাতেম তিনশো পঁয়ষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও মানে অনেকগুলো যারা নকল করেছে বিশেষ করে আল কামিল দেখবেন রাবি নাম্বার ষোলোশো সতেরো তিনি অনেকগুলো যারা নকল করেছেন ইমাম আবি হাতেম অনেকগুলো মহাদেশের যারা নকল করেছে যে লাইজ বিন আবি সাহিম তিনি জাইব তিনি মাত্র তিনি দুর্বল রাবি এ বিষয়ে ছয় নম্বর হাফেজ ইবন শাহিন তিনশো পঁচাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তাকে জাইব এবং কাজাব মৃত্যুক বলেছে আসমাউ জাফা ওয়াল কাজাবিন রাবি নাম্বার পাঁচশো একত্রিশ মানে একটা বইয়ের আলাদাভাবে মহাদেশগণ রচনা করেছেন যে কোন কোন রাবিগুলো তারা কাজাব মৃত্যুক ছিল তো ইমাম ইবন শাহিন তিনশো পঁচাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে এই রাবি লাইজ বিন আবিদ সোলাইমকে তিনি এই তার নিজ গ্রন্থে পাঁচশো একত্রিশ নাম্বার জীবনীতে উল্লেখ করেছে যে তিনি কাজাব ছিলেন তিনি জেব রাবি ছিলেন সাত নম্বর পয়েন্ট ইমাম ইমাম ইবনু জাউজি রাহিম আহুল্লাহ জাউজি রাহিমুল্লাহ পাঁচশো সাতানব্বই হিজুরিতে মৃত্যু তিনি তাকে জেব বলেছেন আর তাহাকিক ফি মাসাইল মাসাইলিল খিলাফ রাবি মানে হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো পনেরোর কমেন্টারিতে আরও তিনি মানে তাকে জফল মাত্র কিনে দু হাজার আটশো পনেরো নম্বর মানে জীবনীতে ইমাম জাউজি রাহিম আহুল্লাহ তার জফল মাত্র কিনে এ লাইজদিন আবিদ সুলাইমকে নকল করেছেন এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার নিকটে তিনি জাইব এবং তার হাদিস গ্রহণযোগ্য না আবুল হাসান ইবনু কাত্তান রহমাহুল্লাহ ছয়শো আঠাশিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও বলেছেন তার হা
এমন কি হানাফিদের মধ্যে হাফেজ জাইলাই রাহিমাহুল্লাহ 762 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনি অনেকগুলো বিরূপ মন্তব্য করেছে এই ব্যাপারে নাজবুর আয়াত দ্বিতীয় খণ্ডে 475 পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে 330 পৃষ্ঠা ইমাম হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ 807 হিজরিতে মৃত্যু তিনিও তাকে মুদালিস রাবি বলেছে ইমাম হাইসামি তাকে মুদালিস রাবি বলেছে মাজমাজ জাওয়াইদ হাদিস নম্বর 6364 হাফেজ ইমাম হাজার আসকালি রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার কিছু কথা নকল করেছেন আরো মানে অনেকগুলো তিনি যারা নকল করেছেন ইমাম হাজার আসকালি তাহাজ্জুদ তাহাজ্জুদ মানে তাকরিবু তাহাজ্জুদ রাবি নাম্বার 5685 তো আমরা মাত্র এখানে 13 খানা নকল করলাম বিস্তারিত জানার জন্য আলমা নাসিরুদ্দিন আলবানির 1420 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তার সিলসিলা হাদিসে সহিহা হাদিস নম্বর 254 তে বিস্তারিত দেখতে পারেন আর এই রাবি রাইস বিন আবী সালেম প্রসঙ্গে কিছু তাদিলও নকল আছে ইমাম মুসলিম ইমাম ইজালি রাহিমাহুল্লাহ দুজন তাদিল করেছে তবে মনে রাখবেন জামহুর রাজের রাবির উপরে মানে অভিযোগ করে জারাহ করে আর কম সংখ্যক যদি তাদিল করে তো জামহুরের কথাটা গ্রহণযোগ্য হয় অধিকাংশ মুহাদ্দিস যদি অভিযোগ করে দু চারজন যদি তাকে সেকা গ্রহণযোগ্য বলে তো দু চারজন কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা হানাফিদের রাসূল রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খণ্ড 58 পৃষ্ঠাতে তারা নকল করেছে এবং বিশেষ করে মুহাদ্দিসদের এটা আম একটা উসুল যে জামহুরদের কথা রিজাল শাস্ত্রে প্রাধান্য পায় এটা স্পষ্ট দলিল তো আমরা শুধুমাত্র এখানে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত কিছু তাহকিক পেশ করলাম যাই হোক আপনারা যারা দলিলগুলো শুনেছেন যে তারা চারটি দলিল পেশ করেছে এবং যুক্তি প্রথম ইমাম বুখারীর হাদিস তারপরে মুসনাদ ইবনে আবি শিবাতে আতা থেকে ইবনে উমর তারপরে আবি ইসহাক সাবিত দলিল তারপরে হাসান বসরির দলিল সবগুলো জয়েব একটাও সই নাই আর বুখারীর দলিল তো আমরা খণ্ডন করেছি এবং তাদের যে যুক্তি যে মানুষকে টাকা দিলেই ভালো যা ইচ্ছা তাই কিনে নেবে কিন্তু আমরা বলবো তাহলে একই ব্যাপার আপনারা কুরবানি দেওয়া বন্ধ করে দেন টাকা দিয়ে দেন মানুষকে যা ইচ্ছা জামা কাপড় প্যান্ট শাক সবজি মাছ মাংস যা ইচ্ছা তাই কিনে নেবে তাই আপনাদের যুক্তিটা মারদুদ মহান সত্য আলোচনা কাছে দোয়া এই পাঠন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশ্বনবী সুন্নাতি দ্রব্য যেহেতু পৃথিবীতে মজুদ আছে বিশ্বনবীর কথা যেহেতু সেই সনদে বর্ণনা পাওয়া যায় সেই বুখারী মুসলিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম জনসাধারণকে সাধারণ মানুষকে বিশ্বনবী সুন্নাত উপরে অকাট্যভাবে দাঁড়িয়ে আমল করার তৌফিক দান করো এবং সামনে রমজান মাস যেটা আছে আমরা যেন খাদ্য দ্রব্য দিয়েই আমরা ফিতরা আদায় করতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিকটা তুমি দাও আর খাদ্য দ্রব্য কতটা দিবেন একসা একসা খাদ্য দ্রব্য দিবেন হাফসা নয় একসা খাদ্য দ্রব্য দিবেন এটাই জামহুরদের মত এ বিষয়ে আমরা একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করব যে ফিতরা একসা হবে না হাফসা ইনশাআল্লাহ তাহকিকে আমরা আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করব মহান সত্য আলোচনা কাছে দোয়া এই পাঠন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যারা বিশ্বনবী সুন্নাতকে সহি সূত্রের সুন্নাতগুলোকে তারা সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আর নিজেদের কিয়াসকে নিজেদের যুক্তিকে নিজের নাফসকে তারা অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সব ওলেমায়ে সু এদের থেকে দূরে থাকা তৌফিক দান করো আল্লাহুম্মা আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকের মত আমরা আলোচনা শেষ করছি ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকুম